এখন সেখানে দেখো এই যে ফর্মস অফ রিভাইভালিজম গত ক্লাসে বলছিলাম কিনা বলো তো এই যে রিভাইভালিজম সম্বন্ধে জি স্যার বলছে হুম বলছিলাম স্যার শুরু করছিলেন শুরু করছিলাম না তিনটা ফরম্যাটের নাম বলছিলেন স্যার হুম সেই তিনটা কি কি একটা কমিউনালিজম একটা ফান্ডামেন্টালিজম আর একটা রিলিজিয়াস টেরোরিজম হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ জি স্যার জি স্যার শোনা যায় এজন্য জিজ্ঞাসা করছো ফর্ম তিনটার নাম কি একটা হলো কমিউনালিজম একটা ফান্ডামেন্টালিজম আর একটা রিলিজিয়াস টেরোরিজম তো এগুলো জানার আগে আমাদের জানতে হবে আসলে রিভাইভালিজম কি তাই না পুনর্জাগরণ কি গত ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম এটা আসলে মূলত একটা রিস্টোরিং প্রসেস অর্থাৎ কোন একটা জিনিসকে কোন একটা পূর্বের কোন জিনিসকে রিস্টোর করার যে ডিজায়ার সেটাকে আমরা বলি রিভাইভালিজম রিভাইভ করা এ টেন্ডেন্সি অর ডিজায়ার টু রিভাইভ অর রিস্টোর এনিথিং তো সেই এনথিংটা কি যেহেতু এটা রিলিজিয়াস পার্সপেকটিভ তাহলে রিলিজিয়নের রিস্টোরেশন বোঝায় এটাকে রিভাইভ করা বোঝায় এই রিভাইভালিজম অর্থাৎ পূর্বের কোন জিনিসকে আবার পুনরায় জাগানো মানে সেটাকে আবার সামনে নিয়ে আসা সেটাকে আবার চালু করা সেটাতে আবার ফিরে যাওয়া এই যে এই জিনিসগুলোকে বলা হয় রিভাইভালিজম হুম তো এই রিভাইভালিজম এর হিস্ট্রিটা কি আসলে এই যে রিভাইভালিজম যেটাকে আমরা বলছি ধর্মীয় পুনর্জাগরণ যেটা এটা আসলে মূলত হয় মূলত শুরু হয় কোথায় ক্রিস্টিয়ানিটিতে তো ক্রিস্টিয়ান যে বিলিপ আছে সেই বিলিপ বা ক্রিস্টিয়ানিটি যে এরা আছে ক্রিস্টিয়ান যে সমাজ আছে ধর্ম আছে এই ধর্মের ভিতরে এই রিভাইভালিজম শুরু হয় মূলত বিশ শতকে গত বিশ শতকের শেষের দিকে গোড়ার দিকে বা ওই সময় এই এই রিভাইভালিজমটা শুরু হয় অর্থাৎ পূর্বের যে ধ্যান ধারণা ছিল পূর্বের যে রিলিজিয়াস যে ফর্ম গুলো ছিল সেইগুলোতে ফিরে যাওয়া সেইগুলোকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসা ব্রিং ব্যাক যেটাকে বলা রিনিউ করা তো এইটা করতে যে কি হলো এটা একটা হিস্ট্রি আছে মানে একটা লং হিস্ট্রি আছে প্রোটেস্ট্যান্টরা কিভাবে শুরু করলো ইংল্যান্ডে কিভাবে শুরু হলো সেটা আমেরিকাতে কিভাবে পৌঁছে গেল খ্রিস্টান জগতে সেটা পুরোপুরি সেটা এই রিভাইভালিজম কিভাবে ডেভেলপ করলো তাই না তো এখন খ্রিস্টান জগৎ বুঝতে গেলে আগে তো আবার খ্রিস্টান ধর্ম বোঝা দরকার গতদিন একটু একটু বলে দিয়েছিলাম না তো তোমরা ওই যে খ্রিস্টানদের যে বেসিক যে বিলিপ গুলো আছে যে গতদিন বলছিলাম যে ওই যে একজন বলছিল ট্রিনিটির কথা তৃতীয়বাদ পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার কথা মনে আছে একটা বলছিল তাই না জি স্যার আরাফাত বলছিল হ্যাঁ ওই যে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা মিলেই তাদের বিশ্বাস এটাই হলো ঈশ্বর তাই না সৃষ্টিকর্তা এই যে শক্তি পাওয়ার তো আবার ইহুদি আবার মুসলমানরা ইহুদি এবং মুসলমান ইসলাম ধর্মে এই জিনিসটাকে আবার মানা হয় না এটাকে অস্বীকার করে এই দুই ধর্ম খ্রিস্টানরা যেটাকে বলে পবিত্র আত্মা বা পিতা পুত্রের যে সিস্টেম এই ট্রিনিটি এইটা ইহুদি ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম এটা অস্বীকার করে ইসলাম ধর্ম এটা অস্বীকার করে মানে এটা মানে না কি হ্যাঁ তো এখন খ্রিস্টানদের বিলিপ কি বিলিপ হলো যে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট বলে যে দুটো বই আছে তাই না ধর্মগ্রন্থ মূলত যিশু খ্রিস্ট ছিল ইহুদি ধর্মের ইহুদি জমানার অর্থাৎ ইহুদি ধর্ম যখন ছিল তখন হলো যিশু খ্রিস্টের জন্ম তো ইহুদিদের আসলে একটা ইহুদি সম্প্রদায়ের রাজা বা ইহুদি সম্প্রদায়ের লিডার তাই না তা তার কতগুলো শিক্ষা ছিল কতগুলো টিচিং ছিল তার কতগুলো কি বলে অনুসারী ছিল দশজন অনুসারী ছিল সেই দশজন অনুসারী পরবর্তীতে খ্রিস্ট যিশু খ্রিস্টের যে শিক্ষাগুলো নৈতিকতাগুলো সব মানুষের ভিতরে ছড়িয়ে দেয় তাই না তো তারা মনে করে কি খ্রিস্টানরা মনে করে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট বলে যে দুটো গ্রন্থ একটা হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট যেটা ইহুদিরা এটাকে ফলো করে আর খ্রিস্টানরা নিউ টেস্টামেন্টটা ফলো করে খ্রিস্টানরা বলে যে যদিও এটা একটা ধর্মগ্রন্থ কিন্তু এই বাইবেলে যে দুটো পার্ট যেটা ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট নিউ ওল্ডটা ইহুদিরা পালন করে আর নিউটা হলো খ্রিস্টানরা পালন করে খ্রিস্টানরা বলে যে ওই যে 
ওল্ড যে টেস্টামেন্ট আছে ওইটার এখন গ্রহণযোগ্যতা নেই ওইটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য না ওইটা ছিল ইহুদিদের জন্য আমরা কোনটা পালন করি আমরা নিউ টেস্টামেন্ট পালন করি এখন এই নিউ টেস্টামেন্টের কতগুলো জায়গা আছে যেখান থেকে যে সিস্টেম গুলো তারা আবার কি করতে চায় এই ফেরত আনতে চায় সেই জিনিসগুলোকে তারা আবার প্রতিষ্ঠা করতে চায় হম এই যে নিয়ম বা ধর্মীয় কালচার বা রীতি নীতি এগুলোকে যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে আইডিওলজি যে ট্রাডিশন এই যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার যে প্রবণতা এই প্রবণতাটাই কি বলছি আমরা রিভাইবালিজম অর্থাৎ বাইবেলের কতগুলো শিক্ষা আছে বাইবেলের কতগুলো ট্রাডিশন আছে সেই জিনিসগুলোকে ফিরিয়ে আনার যে প্রবণতা সেই জিনিসটাকে আমরা বলছি রিলিজিয়াস রিভাইবালিজম যেটা শুরু হলো এখান থেকেই এই বেসিক টুক বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে খ্রিস্টানদের জন্য প্রযোজ্য না ওইটা হলো ইহুদিদের এই জন্য ওরা ওইটা মানে না তারা মানে নিউ টেস্টামেন্টের কথা এই নিউ টেস্টামেন্টের যে কতগুলো গল্প আছে ওর ভিতরে কতগুলো ট্রাডিশন আছে রিচুয়াল আছে এই জিনিসগুলো আবার রিভাইভ করা কারণ কি মানুষ এগুলো ভুলে গেছে মানুষ এগুলো পালন করে না আমরা বলি না যে কতগুলো নিয়ম ছিল যেগুলো এখন আমরা পালন করি না পূর্বে ছিল সঠিক ছিল এখন আমরা এগুলোকে ফর্মটা চেঞ্জ করে ফেলছি ওই পূর্বের ফর্মে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ পূর্বের ফর্মে বলতে কি টেস্ট নিউ টেস্টামেন্টে যেভাবে বর্ণনা করা আছে সেইভাবে সেই বিলিপ গুলো বিশ্বাস করা সেই জিনিসগুলোকে ফেরত নিয়ে আসা যেমন আমরা ওই যে একটা বিলিপের কথা বলছিলাম মিলেনিয়ালিজম মুভমেন্ট হাজার বছরের যে একটা আন্দোলনের কথা বলছিলাম মনে আছে সশ্রাব্দ আন্দোলন এই সমস্ত জিনিস গুলোকে মানে নতুন করে পালন করা বা ফিরে নিয়ে আসা যা সমাজে এখন প্রচলিত নেই একসময় ছিল এই জিনিসটাকে বলছে রিভাইবালিজম কি বুঝছ তো এখন এইটা করতে যে তাহলে কি করলো এইটার একটা হিস্ট্রি আছে হিস্ট্রিটা আমরা বলছি এই যে রিভাইভালিজম শুরু হলো জামাইকাতে তাই না তো এখানে যদি তোমরা ওই হিস্ট্রিটা পড়ো পুরোটা মানে খুব বেশি ইভ না পড়ো না এটা তোমরা পড়লে বুঝবা যে এই রিভাইভালিজম কোথা থেকে আসলো কিভাবে ইংল্যান্ডে শুরু হলো ইংল্যান্ডের অ্যাংলিকান চার্চ তারপরে ক্যাথলিকরা কি করলো রোমে কিভাবে গেল প্রোটেস্টেন্টরা কি করলো আমেরিকাতে কিভাবে শুরু হলো মূলত এই জিনিসটা এই রিভাইভালিজম মুভমেন্টটা মূলত ডেভেলপ করে বা বেশি পরিমাণ উন্নতির দিকে যায় বা সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় স্প্রেড হয় কোথায় আমেরিকাতে হ্যাঁ তো সেখান থেকে আসলে মূলত এই রিভাইভ করতে যে রিলিজিয়নকে রিভাইভ করতে যে কতগুলো ফর্মেটার এখানে আবির্ভাব ঘটে সেই ফর্মেট গুলোকে আমরা যদিও নেগেটিভ পজিটিভ উভয় দিকটাই দেখি তো সেখানে আমরা তিনটা ফর্মেটের কথা দেখি একটা হলো কমিউনালিজম একটা ফান্ডামেন্টালিজম আর একটা রিলিজিয়াস টেরিজম এখন আমরা যদি বর্তমান সমাজের এই ইগুলো দেখি ধর্মের যে স্বরূপ গুলা ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গুলো ঘটে তাই না আমাদের সোসাইটিতে বলো ওয়েস্টার্নে বলো ইউরোপে বলো আফ্রিকাতে বলো এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বলো যতগুলো জায়গায় আমরা ধর্মকে কেন্দ্র করে যে যে কর্মকাণ্ড গুলো ঘটে সেটা নেগেটিভ পজিটিভ যাই হোক না কেন সেগুলোকে দেখলেই সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে কিন্তু মূলত আমরা বর্তমান সোসাইটির বর্তমান সমাজের এই জিনিসগুলো বুঝতে পারি তাই না ইসলাম ধর্মে পরবর্তীতে এই রিভাইভালিজমের কনসেপ্টটা কোথায় আসছে ইসলাম ধর্মে আসছে সেটাকে সেটা আবার হিন্দু ধর্মে আসছে তাই না যেমন আমরা যদি বলি ইসলাম ধর্মের একটা শ্রেণী আছে রিভাইভ করার যাদের প্রবণতা যেমন আল কায়দা আইএসএস তাই না এই বা বিভিন্ন রকম সংগঠন আছে এই যে মনে করো যে মুসলিম ব্রাদারহুড হ্যাঁ তারপরে মনে করো যে আর এস এস ইন্ডিয়াতে যেটা ইস্কন হ্যাঁ বা এরকম কতগুলো সংগঠন আছে আমাদের দেশে বা বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে এরকম তারপরে মেথোডিস্ট বা ওই যে ইহুদিদের যে আন্দোলন গুলো আছে হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই রিভাইভ করার একটা প্রবণতা আছে এখন বর্তমান যুগে দেখা যায় প্রত্যেকটা ধর্মে ইসলামী পুনর্জাগরণ বলে তারপরে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ বলে যেমন হিন্দু ধর্মের একটা বর্তমান অনুষঙ্গ কি 
ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে যারা আর এস এস আছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তারপরে মহা হিন্দু পরিষদ তারপরে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন বা এরকম বিভিন্ন ধরনের ইস্কন এরকম বিভিন্ন ধরনের সংগঠন আছে যারা কি করে হিন্দু ধর্মকে রিভাইভ করার চেষ্টা করে তা তারা বলছে কি যেমন ভগৎ সিং বা কি বলো এটার নাম জানি উম এর একটা আর এর যে প্রধান হুম উনি বলছে যে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করবে উনিশশো সালে না ৩০ সালের ভিতরে জানি কি বলে দু না দু সালের ভিতরে জানি অখণ্ড ভারত তৈরি হবে তারা বলছে যে আমরা অখণ্ড ভারত তৈরি করব অখণ্ড ভারত বলতে তারা বোঝাচ্ছে যে ওই যে প্রায় তোমার মনে করো ইরান আফগানিস্তান এদিক থেকে সেন্ট্রাল এশিয়ার কিছু দেশ এদিক থেকে পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মায়ানমার ভুটান নেপাল মানে এই সমস্ত অঞ্চল নিয়ে তারা কি করবে তারা একটু অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করবে তারা ভাবছে এটা এক সময় অখণ্ড ভারত মানে ভারতের অংশ ছিল এগুলো খণ্ড খণ্ড ছিল না একসময় সব মিলে ভারত ছিল তো আমরা আবার কি করব আমরা আবার এই ভারতকে অখণ্ড ভারতকে প্রতিষ্ঠা করব ইউনাইটেড ভারতকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তাহলে এটা কি একটা মানে রিভাইভ করার টেন্ডেন্সি তাই না আমরা কি এটাকে বলতে পারি যে মানে পুনর্জাগরণ করার মানে হিন্দু ধর্মের যে ইটা ছিল এরিয়াটা ছিল সে বলছে আমরা এই সমস্ত জায়গায় আবার এটাকে কি করব রিভাইভ করব তেমনি করে মুসলমানদের ভিতরে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা এক সময় অর্ধ পৃথিবীর শাসক ছিলাম একসময় খেলাফত ছিল তাই না তারা এখন অনেকেই ভাবে যে আমরা এখন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করব ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করব তাই না এইটাই এই যে টেন্ডেন্সি এইটাই হলো রিভাইভ রিভাইভালিজ খ্রিস্টানরা মনে করে যে আমরা হলো পৃথিবীতে আমরাই সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি আমরা আমাদের ইটাকে রিভাইভ করবো ইহুদিরা যেমন রিভাইভ করার জন্য তারা কি করছে আজ তো একটা দেশ তৈরি করছে তাই না পুরো একটা দেশ তৈরি করলো তারা ইসরায়েল বলে একটা দেশ তৈরি করলো সারা পৃথিবী থেকে ইহুদি ধর্মে যতগুলো ইয়ে আছে অনুসারীরা আছে তাদেরকে নিয়ে নিয়ে এখানে জড়ো করছে তাই না আফ্রিকা থেকে এশিয়া থেকে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে এনে ওই ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো এই যে রিভাইভ করা প্রত্যেকটা ধর্মের কিন্তু এরকম আমরা শুধু এরকম বড় বড় ধর্মগুলোর কথা জানি ছোট ছোট ধর্মগুলো যেমন আছে মনে করো যে শিখ ধর্ম তারপরে তোমার যথ্রস্তবাদ তারপরে মনে করো যে সেপিয়ান ধর্ম তারপরে বাহাই ধর্ম তারপরে ইয়াজিদি ধর্ম এরকম কতগুলো আছে না ছোট ছোট সান্না ধর্ম বা আদিবাসী কতগুলো গুলো ধর্ম সমস্ত ধর্মের ভিতরে এই যে কনসেপ্ট গুলো ঢুকে গেছে রিভাইভ করার যে কনসেপ্ট প্রত্যেকটা এমন কোন ধর্ম নেই দেখবা প্রত্যেকটা ধর্মের ভিতরে একটা রিভাইভালিজমের একটা ভাব চলে আসছে একটা ধারা চলে আসছে সবাই রিভাইভ করতে চায় সবকিছু আমরা যদি আমাদের দেশের কনসেপ্ট বিবেচনা করি যেহেতু এখানে অধিকাংশ মুসলমান এবং তারপরে আছে হিন্দু তারপরে ক্রিশ্চিয়ান হ্যাঁ তো দেখো এমন কোন ধর্ম নেই যার ভিতরে রিভাইভ করার এই টেন্ডেন্সি নেই বলতো এমন কোন ধর্ম আছে যেটা আমাদের এখানকার আমাদের দেশে যারা রিভাইভ করার ট্রাই করে না বলো তো এবং আমরা কিভাবে রিভাইভ করার ট্রাই করি এখানে আমাদের একটা আছে ন্যাচার অ্যান্ড কজেস অফ রিভাইভালিজম ইন বাংলাদেশ একটা ইয়ে আছে তোমাদের একটা পয়েন্ট আছে ন্যাচার অ্যান্ড কজেস অফ রিভাইভালিজম ইন বাংলাদেশ আমাদের এমন কোনো ধর্ম নেই যারা রিভাইভ করার ট্রাই করে না সকল ধর্মগুলো রিভাইভ করার ট্রাই করে যেহেতু এখানে মেজরিটি পার্সেন মুসলমান তাহলে মুসলমানটা আমরা দেখি হিন্দুদেরটাও দেখি তাই না হিন্দু হিন্দু ধর্মের রিভাইভ করার ই দেখি খ্রিস্টানদেরকেও দেখি তো আমাদের ন্যাচারটা কেমন বা আমাদের কারণটা কি সারা পৃথিবীতে তো দেখছি আমরা যে রিভাইভ করার চেষ্টা করছি কিভাবে এখন রিভাইভ করার কতগুলো ফর্ম আছে হ্যাঁ একটা বলছে যে কমিউনালিজম একটা বলছে ফান্ডামেন্টালিজম একটা বলছে রিলিজিয়াস টুরিজম কমিউনালিজম বলতে কি বোঝাচ্ছে যে সম্প্রদ নিজের সম্প্রদায় অর্থাৎ কমিউনিটি এই কমিউনালিজমকে আমরা নেগেটিভ ভাবে ব্যবহার করি সাম্প্রদায়িকতা তাই না এই যে সাম্প্রদায়িকতা হলো পৃথিবীর ইতিহাসের একটা প্রাচীনতম ফল সাম্প্রদায়িকতা এই সাম্প্রদায়িকতা বুঝতে গেলে আমরা যদি আমাদের উপমহাদেশে বুঝি আমরা মুসলমান এবং হিন্দু দুটো ধর্ম লোক পাশাপাশি থাকার পরও আমরা এই যে সাম্প্রদায়িকতার যে নেগেটিভ সাইড গুলো এগুলো আমরা খুব ভালো রকম ভাবে দেখছি এবং ভালোভাবে বুঝছি যে এটা কিরকম হইতে পারে তাই না এখন আমরা কি ধরনের ন্যাচার গুলো দেখি সাম্প্রদায়িকতার ন্যাচার গুলো কেমন আমাদের দেশে বা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে কেমন কেউ বলতো যে আমাদের দেশে কমিউনালিজম এর ফর্মটা কেমন ন্যাচারটা কেমন
কেউ নেই লাইনে তোমরা কেউ সবাই ঘুমায় গেছো বলো বলো যে আমাদের আমাদের কমিউনিজমের ফর্মটা কেমন ন্যাচারটা কেমন আমরা যে আমাদের দেশগুলোতে আমাদের দেশ পার্শ্ববর্তী দেশ বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে কমিউনিজমের যে ফর্মটা কিভাবে আমরা প্রথমে কি বলছিলাম আমরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক থিওরি দেখছি কি ধর্ম সবাই বলছে ধর্ম হলো সম্প্রদায়ের ব্যাপার তাই না একসময় কি ছিল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল সমাজ অর্থাৎ একই ধরনের বিলিপ একই ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করার জন্য মানুষ সম্প্রদায়ভুক্ত হতো অর্থাৎ একটা সম্প্রদায় থেকে আরেকটা সম্প্রদায় ভিন্ন কারণ কি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে আচার অনুষ্ঠানের কারণে অর্থাৎ সেখানে কনসেপ্টটা ছিল ধর্মটা মূলত সম্প্রদায়ের ব্যাপার তাই না সম্প্রদায়ের ব্যাপার ছিল পরবর্তীতে এসে কেউ কেউ বলছে না ধর্ম শুধু সম্প্রদায়ের ব্যাপার না ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারও বটে তাই না ব্যক্তি নিজে নিজেই ধর্ম পালন করতে পারে হ্যাঁ এবং ব্যক্তি নিজে নিজে ধর্ম পালন করেও তো এই যে সম্প্রদায়ের ব্যাপারটা বলছি অর্থাৎ এই যে গ্রুপ ফিলিংস ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিতরে যে সাম্প্রদায়িক যে বিশ্বাস যে একই ধরনের বিশ্বাস একই ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করার কারণে তারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত হয় এবং অন্য সম্প্রদায় থেকে তারা ভিন্ন এই কনসেপ্টটাকে নেগেটিভলি কিভাবে ইউজ করছে মানুষ যেটা আমরা দেখছি সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলমানের ভিতরে দাঙ্গা খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের দাঙ্গা ইহুদিদের সাথে খ্রিস্টানদের দাঙ্গা খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমান বা ইহুদিদের সাথে মুসলমান তাই না বা বাহাইদের সাথে মুসলমানদের ইয়াজিদিদের সাথে ইরাকিদের মুসলমানদের তাই না শিয়াদের সাথে সুন্নি হ্যাঁ তারপরে মনে করো যে আরো কি কি এই সেবিয়ানদের সাথে শিখদের সাথে হিন্দুদের মানে এরকম প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের সাথে মানে যে যারা যেখানে বসবাস করে পাশাপাশি আলাদা আলাদা ধর্ম আলাদা আলাদা বিশ্বাসের কারণে যেমন ইরাকে কি দেখা যায় ইরাকে মনে করো যে ইয়াজিদি সম্প্রদায় আছে সেবিয়ান ধর্ম আছে তাই না তো বড় বড় যে ধর্মগুলো আছে বড় বড় অনুসারী যারা বেশি সংখ্যায় তারা কি করে সবসময় ওইটাকে ডিপ্রেস তাদেরকে চাপিয়ে রাখার চেষ্টা করে তো আমরা যদি হিন্দু মুসলমানের কমিউনালিজমটা দেখি আমাদের দেশে আমাদের দেশে ন্যাচারটা কেমন কমিউনালিজমের সাম্প্রদায়িকতার বলো আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটা কেমন আমরা তো মিডিল ইস্টে দেখছি যে সাম্প্রদায়িকতা কত খারাপ হইতে পারে হ্যাঁ মিডিল ইস্টে আমরা দেখছি না মনে করো যে ইসরায়েলের যে ইসরায়েল ফিলিস্তিন মুসলমান আর ইহুদিদের যে দ্বন্দ্ব এই যে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশের ন্যাচারটা কেমন এ তো সবাই জানে মনে হচ্ছে আমার তোমরা এটা বোঝো না স্যার আমাদের দেশে এই যে কয়েকদিন আগে মূর্তি পূজা ভাঙলো তারপর ওইখানে কোরআন দিয়ে রাখলো এটাই তো সাম্প্রদায়িকতার কারণে হয়েছে মানে এটা হলো সাম্প্রদায়িকতার নেগেটিভ সাইড না সাম্প্রদায়িকতারটা কথাটাই তো অনেকটা নেগেটিভ যে একজন তার ধর্ম বিশ্বাস করবে আর অন্য ধর্মের প্রতি বিদেশি মনোভাব রাখবে না না এটা তো সাম্প্রদায় মানে মানে সম্প্রদায়ের অনুভূতি তো এরকম না সম্প্রদায়ের মানে আমরা যেটাকে সম্প্রদায় ভুক্ত বলছি ধর্মকে যখন আমরা ওই যে ত্রুটিকাল পড়ছিলাম যে ধর্ম হলো সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো সেখানে কোনোভাবে ছিল না কিন্তু যে নিজের ধর্মকে ই করে অন্য ধর্মকে আঘাত করা এরকম কোন কনসেপ্ট ছিল ওখানে সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মানে আমরা এখন নেগেটিভ ভাবে নিব মানে সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা এখন কি বলছি নেগেটিভ কিন্তু আসলে সম্প্রদায়ের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আসলে কি ব্যাপারটা হলো যে মানুষ একটা সম্প্রদায় ভুক্ত হবে সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী সে ধর্ম পালন করবে বা আচার অনুষ্ঠান পালন করবে এরকম না কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গেছে উল্টা এখন কমিউনালিজম সাম্প্রদায়িকতাকে নেগেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এখন কনসেপ্টটা হলো কি যে আমার ধর্ম সেরা আমি থাকবো দুনিয়ায় তুমি আমার পাশে থাকতে পারবে না তোমাকে আমার মতন হতে হবে এরকম না সিস্টেমটা আমারটা সঠিক তোমারটা ভুল তুমি আমার মতো হয়ে যাও এরকম না শুনতে পাচ্ছ না সাম্প্রদায়িকতার কিছু বিষয় দেখি যে তুমি এই ধর্মের 
স্যার আমার মনে হয় বাংলাদেশে এইটার হাতটা খুবই কম যে আমার ধর্ম সেরা তুমি এটা করতে পারবে না ওইটা করতে পারবে না এরকম কোন বিধি নিষেধ আমার জানা নাই কোন এলাকায় আছে কিনা বাট ইন্ডিয়াতে তো আমরা প্রকাশ্যে দেখি যে আপনারা এই ধর্মে আছেন তো আপনি মুসলমান হয়ে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না কিন্তু বাংলাদেশে তো হিন্দুদের বা বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের যে আপনারা এই কাজটা করতে পারবেন না এটা কখনোই আমার মনে হয় না বলা হয় কোন এলাকায় থাকতে পারে বাট আমার জানা নাই হয়তো বা এরকম এই ফিলিংসটা কিন্তু বাংলাদেশে স্যার খুবই কম আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটা মোটামুটি বেশ ভালোই হ্যাঁ অবশ্যই দুই একটা ঘটনা হয় বা এরকম দুই চারটা ঘটনা ঘটছে বিগত দিনে কিন্তু মোটামুটি যদি আপনি কম্পারিজন করেন তাহলে অন্যান্য দেশ বা আশপাশের কান্ট্রি গুলার থেকে আমাদের দেশে মানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটা বেশ সুন্দর বা এটা আরো ডেভেলপ করা যায় যদি ধর্মীয় শিক্ষা আরো ভালোভাবে যদি ইনফ্লুয়েন্স করা যায় তাইলে পরে আর স্যার পজিটিভলি যদি সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায় গ্রুপ ফিলিং যেটা ওই ফিলিং এটা তো স্যার ভালো নিজেদের ভিতরে একটা বন্ডেজ থাকে নিজেদের ভিতরে যারা মানে খারাপ অবস্থায় থাকে তাদেরকে উত্তরানো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এই জিনিসটা তো ভালো কিন্তু যখন ওই যে বিদেশি মনোভাব চলে এসে যে আমারটা সেরা তোমারটা হচ্ছে মাইনর গ্রুপ তোমারটা ভালো না বা তুমি এটা করতে পারবো না তখন সেটা খারাপ হয় বাট কমিউনালিজম যেটা জিনিসটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই জিনিসটা তো ভালো এটা তো খারাপ না আর স্যার তাছাড়া ইসলাম ধর্মে তো এরকম বলাই আছে যে তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না বিগত দিনে বহু জাতি এরকম ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে তো এটা যেটা হয় এটা মূলত আসলে উস্কানি মূলক যেমন এই যে কিছুদিন আগে যে মূর্তির নিচে যে কোরআন শরীফ বাড়িটা এই ধরনের বিষয়গুলো আসলে উস্কানি মূলক হয় তখন হচ্ছে কিছু আছে মানে রক্তটা এগ্রেসিভ হয়ে যায় তখন এই সমস্যাগুলো আসলে হয় এছাড়া আর কিছু এগুলোর ক্ষেত্রে স্যার অনেক ক্ষেত্রে যে থার্ড धरणिजम घटे फांडामेंटालिजम एक ही जिन फांडामेंटालिजम हल मौलवाद मौलवाद फांडामेंटालिजम यकल धर्म फांडामेंटाल मौलवाद चिंता भावना তো মূলত এই ফান্ডামেন্টালিজম বা তোমার কমিউনালিজম এখান থেকে মূলত শুরু হয় রিলিজিয়াস টেরোরিজম এই সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে যে আমরা মাঝে মাঝে দেখি ধর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের তোমার কি বলে বিভিন্ন ধরনের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটে তাই না বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটে এই ধর্মকে কেন্দ্র করে মনে করো যে রিলিজিয়নকে ব্যবহার করে তোমার মধ্যপ্রাচ্য তোমার আফ্রিকা তোমার আমেরিকা উন্নত দেশগুলোতেও পর্যন্ত রিলিজিয়নকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটে তাই না হেড ক্রাইম আছে ইউএসএ তে হেড ক্রাইম আছে হেড ক্রাইম বোঝো না স্যার ওখানে হেড ক্রাইম আছে জেনোফোবিয়া আছে জেনোফোবিয়া মানে হলো ইসলাম ভীতি বলা হয় অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন দেশগুলো ইসলাম ধর্মকে ভয় পায় মিডিল ইস্টে ইসলামকে মানে রিপ্রেজেন্ট করা হয় বা ওখানে ওটাকে তুলে ধরা হয় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এরা এই জন্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ইসলাম সম্বন্ধে একটা ভীতি আছে এবং মুসলমানদেরকে দেখলে তারা ভয় পায় বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাবে তারা সেটাকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে হ্যাঁ তো হেড ক্রাইম মানে হলো কি এই যে তুমি অন্য ধর্মকে ঘৃণা করা অন্যকে ই করা তো ই ওয়েস্টার্নে বা বিশেষ করে আমেরিকাতে এই জিনিসটা বেশি ঘটে মাঝে মাঝে সেখানে কোন খারাপের ঘটনাও ঘটে এই সমস্ত কারণে যেমন হেড ক্রাইম কি হইতে পারে ধর্মকে ভিত্তিক হইতে পারে বা জাতিগত বিদ্বেষের কারণে হইতে পারে যেমন আমরা এশিয়ান বা আফ্রিকান বা অন্যান্য দেশের থেকে গেলে তারা এই সমস্ত দেশের মানুষদেরকে ঘৃণা করে বা বন্যবাদের কারণে তারা হোয়াইট সুপ্রিমেসির কারণে হোয়াইট সুপ্রিমেসি বলতে কি তারা যে সাদা 
তারা এটাকে মনে করে যে আমরাই হলো পৃথিবীর সেরা মানুষ আমরাই সবচেয়ে সেরা এই জন্য তারা অন্যান্য দেশের মানুষদেরকে অবজ্ঞা করে হেট করে মানে ঘৃণা করে এই কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের এই ক্রাইম করে এই মানুষকে মেরে ফেলে নাইলে গুলি করলো নাইলে একটা খারাপ ভাষায় কথা বললো এই সমস্ত করে তো এই এই কাজগুলো ঘটে যেমন রিলিজিয়াস টেরোরিজমের সবচেয়ে বড় একটা উদাহরণ হলো এই যে আইএস বা তালেবান বা আমাদের এই যে ইন্ডিয়াতে যে কতগুলো সংগঠন আছে যেমন আর আমাদের দেশে যেমন ছিল হরকাতুল জিহাদ বিক্রি বলে বাংলা ভাই জিএমবি হ্যাঁ এই যে রিলিজিয়নকে কেন্দ্র করে এরা কি করে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায় বিভিন্ন সময় যেমন বাংলাদেশে একসময় এই যে রিলিজিয়াস টেরোরিজম বা ফান্ডামেন্টালিজম কমিউনিজম এমন বড় আকার ধারণ করছিল যে এক যোগে তারা সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় চৌষট্টি জেলায় বোমা মারছে তাই না নাটোরের বাড়ি নাটোরের কেউ আছে এখানে তোমার বাড়ি নাটোরে বাংলা ভাইয়ের নাম শুনছো বাংলা ভাই তোমরা তো দেখো নাই তোমরা তো তখন দেখছি শায়ক আব্দুর রহমান বাংলা ভাই তোমার বয়স কত ফান্ডামেন্টালিজম কেমন তারা মানুষকে ধরে ধরে মেরে ফেলতো হ্যাঁ বিচার করতো নিজেরা 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 বিচার করে মানুষকে মেরে ফেলতো তো যেমন ইন্ডিয়াতে কি ঘটে ইন্ডিয়াতে লিঞ্চিং এর ঘটনা ঘটে পাকিস্তানে লিঞ্চিং এর ঘটনা ঘটলো লিঞ্চিং বলতে কি লিঞ্চিং বোঝো তোমরা কেউ লিঞ্চিং বোঝো হম অর্থাৎ মনে করো যে কোন একটা মানুষ কোন একটা কাজ করলো অনেক মানুষ জড় হয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করলো দোষী সাব্যস্ত করে সেখানে তাকে পিটায় মারলো নাইলে কোন একটা কিছু করলো অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত করা যেমন কিছুদিন আগে পাকিস্তানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে এই যে শ্রীলঙ্কান এক নাগরিক তাকে দোষ দিয়েছিল যে সে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহাম সম্বন্ধে একটা বাজে কথা বলছে ফেসবুকে পোস্ট দিছে এই কারণে সেই বিদেশি শ্রীলঙ্কান সে ওখানে চাকরি করত তাকে কি করছে সমস্ত মানুষগুলো পাকিস্তানের ওই মানুষগুলো একসাথে জড় হয়ে রাস্তার উপরে তার উপরে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে দিছে দেখছো না এই যে রিসেন্ট দুই চার দিন আগে পাকিস্তানের হাইকোর্ট ছয় জনকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে এই ঘটনায় জি স্যার এই যে এই যে ঘটনাগুলো ঘটে এই যে ফান্ডামেন্টালিজম বা এই যে টেরোরিস্ট কর্মকাণ্ড যেমন ইন্ডিয়াতে কি ঘটলো ইন্ডিয়াতে গরুর মাংস রাখার কারণে এক লাখ আখ লাখ বলে একজন মানুষকে মেরে ফেলছিল মনে আছে জি স্যার তারপর তাবরিজ মাহমুদকে তো মারা হয়েছে স্যার তো এই যে এই সমস্ত কারণে তারপরে আবার কি হয় ফান্ডামেন্টালিস্ট যারা তারা আবার নিজেরাই নিজেদের ধর্মের মানুষ ধরনকে মারতে পারে যেমন পাকিস্তানে এই ঘটনাগুলো ঘটে হ্যাঁ যেমন অনার কিলিং হয় মানে মেয়েদেরকে মেরে ফেলে ছেলেদেরকে মেরে ফেলে তাই না অনার কিলিং যেটা পরিবারের অমতে বিয়ে করা হ্যাঁ যেমন তালেবানরা কি করছে তালেবানরা মেয়েদেরকে স্কুলে যেতে দেয় না তাই না মেয়েদেরকে বাইরে বেরোতে দেয় না মেয়েদেরকে ছবি তুলতে দেয় না এরকম কতগুলো ঘটনা ঘটে ফান্ডামেন্টালিজমের কারণে রিলিজিয়াস টেরোরিজমের এই যে কতগুলো ফর্মেট আছে ফর্ম তো এরকম ভাবে বিভিন্ন ভাবে এই যে নেচার গুলো এরকম মূলত যেমন মিডিল ইস্টে কি হচ্ছে মিডিল ইস্টে বা ইসরায়েল ফিলিস্তিনের যে ঘটনাটা আমরা দেখছি তারপরে মনে করো যে সিরিয়া লিবিয়া তুরস্ক বা ইয়ামেন তারপরে মানে এই সমস্ত দেশ প্রত্যেকটা দেশে এরকম এই ধর্মে ধর্মে বিভেদ আছে ফান্ডামেন্টালিজমের কারণে এই রিভাইভালিজমের কারণে এই কমিউনালিজমের কারণে তাই না দেখো ইয়াজিদিদের সাথে এক ধরনের সমস্যা আছে বাহাইদের সাথে এক ধরনের সমস্যা আছে সেবিয়ানদের সাথে এক ধরনের সমস্যা আছে শিয়াদের সাথে সন্নিদের সমস্যা আছে তাই না খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদিদের সমস্যা আছে এরকম প্রোটেস্টানদের সাথে ক্যাথলিকদের দ্বন্দ্ব আছে মানে টোটাল জিনিসটা দেখো তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমরা রিলিজিয়াস টেরিজমটাকে দেখি একরকম নেচারটা একরকম বাংলাদেশে যেমন ওই যে কতগুলো সংগঠন নিষিদ্ধ আছে এগুলোকে কি বলে জানি 
রিসেন্ট যেমন একটা ঘটনা ঘটে গেল আমাদের দেশে ওই যে হোলি আর্টিজনের ঘটনা মনে আছে তোমাদের জি স্যার হোলি আর্টিজনের ঘটনা আরো এরকম বহু বহু ঘটনা আছে বাংলাদেশে যেগুলো আসলে একসময় খুব মারাত্মক আকার ধারণ করছিল এখন অবশ্য কমে গেছে তো বাংলাদেশের নেচারটা কেমন বাংলাদেশে দুই ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও রিভাইভালিজম আছে আবার মুসলমানদের ক্ষেত্রেও আছে হিন্দু ধর্মে থাকবে বিভিন্ন রিভাইভ করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা আছে যেমন ইস্কন বা এই যে বিভিন্ন মন্দির ভিত্তিক যে এগুলো সংগঠন এই সংগঠন গুলো রিভাইভ করার ট্রাই করে বিভিন্ন ভাবে আসলে মূলত আমাদের মূল আলোচনাটা হলো কি যে এই রিভাইভালিজমের যে ফরমেট গুলো এগুলোকে কিভাবে আমরা দেখতে পারি তো রিলিজিয়াস কি বলে রিলিজিয়াস যে টেরোরিজমের যে ঘটনাটা এই ঘটনাগুলো ই করতে গেলে সারা পৃথিবী জুড়েই ই করতে হবে মানে সমস্ত পৃথিবীর উদাহরণ এইখানে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এই যে আমেরিকা বলো ইউরোপ বলো এশিয়া বলো আফ্রিকা বলো সমস্ত জায়গার ইগুলো এখানে নিয়ে আসতে হবে হুম আর যখন আমরা রিভাইভালিজমের উদাহরণটা দিব সেটাও সারা পৃথিবীর ব্যাপী ই আছে কিন্তু ধর্মভিত্তিক সেগুলো ধর্মীয় রিলিজিয়াস রিভাইভালিজম যেগুলো বিশেষ করে ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনের উদাহরণটা এখানে দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে এখন বলো আমরা কি এই জিনিসগুলো পারবো কিনা যদি এর নেক্সট ই করি পুনরুজ্জীবিত করা যায় যেমন এগুলো তুমি পড়লে বুঝতে পারো ভিতরে আমি তো অতগুলো বিস্তারিত বলি না যেমন খ্রিস্টান বিলিপ কি যিশু খ্রিস্ট মারা গেল তাই না ক্রুসিফিকেশন করা হয়েছিল তো সেটা আবার কি হলো তিন দিন পরে যিশু খ্রিস্ট আবার কি হয় মানে আবার পৃথিবীতে ই হয় মানে এটা জীবিত হয় পরবর্তীতে সে হলো পৃথিবী থেকে চলে যায় তাই না এরকম একটা কনসেপ্ট আছে তো যিশু খ্রিস্ট আবার আসবে আবার একটা ওই যে মিলেনিয়ালিজম মুভমেন্ট যেটাকে পড়ছিলাম আবার একটা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরি হবে এরকম কতগুলো কনসেপ্ট আছে না তো এই এই সমস্ত জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা এই যে রিভাইভ করা যে হ্যাঁ এই সমস্ত জিনিস ঘটবে ধর্মের আগে যেমন মুসলমানদের একটা ই আছে কনসেপ্ট যে আগে আমাদের ধর্ম কেমন ছিল ঠিক সেইভাবে আমাদের পালন করতে হবে তাই না যেমন ফান্ডামেন্টালিজম আমরা কাকে বলি ফান্ডামেন্টালিস্ট সরি ফান্ডামেন্টালিস্ট আমরা কাকে বলি আসলে মূল মূলবাদ আমরা কোনটাকে বলি একদম আমার ধর্ম এরকম থাকবে এরকম ছিল এরকম ভাবে মানতে হবে তুমি যদি এভাবে না মানো তাহলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে এই করা হবে সেই করা হবে এরকম তাই না যেমন এখন আমাদের দেশে এই যে রিলিজ আমি যদি শুধু ইসলামের কথা চিন্তা করি ইসলামের কথা বলি তাহলে সেখানে কি হবে এখন দেখো উম নামাজ পড়ার সিস্টেমে চেঞ্জ আসছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চেঞ্জ আসছে বিভিন্ন ভাবে বলছে না আমরা আগে যেরকম ছিল একদম ইসলামের স্বর্ণ যুগে যেভাবে ছিল আমরা ঠিক সেইভাবে পালন করব সেখানে ফিরে যাব আমাদেরকে আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে এরকম আছে না কতগুলো আমার কথা বুঝছো তাহলে ওই যে ওইটাই হলো ফান্ডামেন্টাল জায়গায় মানে একদম ফাউন্ডেশনে ফিরে যেতে হবে এটাকে রিভাইভ করা বলে হিন্দু ধর্মে ওরকম আছে হিন্দু ধর্ম তারা বলছে কি আমরা আমাদের আগের যে ধর্ম আমরা যেভাবে পালন করতাম ওইভাবে আমরা পালন করব ওইভাবে ফিরে যাব তাই না আমাদের ধর্মগ্রন্থ গুলোতে যেভাবে বলা আছে সেভাবে আমাদেরকে পালন করতে হবে খ্রিস্টানরা বলছে ওইভাবে ইহুদিরা বলছে হ্যাঁ আমাদেরকে ওইভাবে ফিরে যেতে হবে এগুলোকে বলে রিভাইভ করা রিভাইভ করতে করার ফরম্যাট গুলো হলো এখন এই যে এই তিন চারটা ফরম্যাটে মুসলমানরা কি করছে মুসলমানরা তাদের ফান্ডামেন্টালিজম কে প্রতিষ্ঠিত করতে যে রিভাইভ করতে যে তারা বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন টেরোরিস্ট ভাব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে তাই না মানে এইগুলো করতে যে তারা বলছে আমরা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করব আমরা ইসলামের রাষ্ট্র কায়েম করব তাই না করতে যে বিভিন্ন ধরনের এই যে সশস্ত্র 
কর্মকাণ্ড গুলো করছে যেগুলোকে বিভিন্ন ভাবে আমরা নাম দিচ্ছি কি টেরোরিজম এই টেরোরিজম শুধু মুসলমানদের ভিতরে না এটা হিন্দুদের ভিতরে আছে খ্রিস্টানদের ভিতরে আছে ইহুদিদের ভিতরে আছে সকল ধর্মের বড় বড় যারা তাদের সবার ভিতরে আছে এই কর্মকাণ্ড গুলো ক্লিয়ার জি স্যার चाहले तो समस्या नहीं পরে বুঝলে বুঝবা না বুঝলে না বুঝবা তখন বুঝি নাই কোশ্চেন তো তোমরা দুই তিন জনই করো ওরা মনে হয় আগে থেকে পড়ে রাখছে বোঝে ভালো স্যার সবাই একসাথে রেসপন্স করলে তো আবার মনে করেন স্যার একটা কেউ মেও লাগে যাবে ওই জন্য হয়তো কথা বলেন আর অনেকে নোট করে সুন্দর করে ওকে দেখো এখন তাহলে এই চ্যাপ্টার তোমরা সুন্দর করে পড়বা তাহলে বুঝবা ঠিক আছে এটা হলো পড়ার ব্যাপার এটা পড়াইতে গেলে এক একটা ওই যে কমিউনালিজম পড়াইতে গেলে আমাকে দুই তিনটা ক্লাস নিতে হবে ফান্ডামেন্টালিজম পড়াইতে গেলে দুই তিনটা ক্লাস নিতে হবে রিলিজিয়াস টেরিজম পড়াইতে গেলে ওরকম দুটো ক্লাস লাগবে না এই জন্য এগুলো হলো পড়ার ব্যাপার বোঝার ব্যাপার ঠিক আছে যেহেতু একটা प्रत्येक ক্লাস খুললে তখন ইউনিভার্সিটি করলে আমরা একটা ইয়ে নিব রিভিউ নিব ওখান থেকে নাইলে ক্লাস করাবো কারণ আমাদের আসলে ক্লাস গুলো শর্ট হয়ে গেছে অতিরিক্ত তাই না স্যার সেকুলারাইজেশন 6 চ্যাপ্টারেও আছে ফিফথে পড়লাম না তুমি কে কে কথা বলছো শিরিন একটার ফিফথ ফিফথ চ্যাপ্টারে আমরা সেকুলারাইজেশনটাকে সেকুলারাইজেশনটাকে বিস্তারিত করব বলে এখানে আবার নিয়ে আসছি সিক্স চ্যাপ্টারে না এটা এটা হলো সেভেন চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টার সেভেন স্যার বুঝতে পারছি কম্পারেটিভ স্টাডি অফ রিলিজিয়ান্স ইন কন্টেম্পোরারি সোসাইটি তা কন্টেম্পোরারি কম্পারেটিভ স্টাডি যদি আমরা করি দেখো ভালো করে বুঝো কম্পারেটিভ স্টাডি যদি আমরা করি তাহলে আমরা কি দেখব প্রত্যেকটা ধর্মের কতগুলো কমন জায়গা আছে তাই না আবার কতগুলো আনকমন আছে অর্থাৎ সিমিলারিটিজ আছে আবার ডিসিমিলারিটিজ আছে সিমিলারিটি আছে কোনগুলো জায়গায় কোন কোন জায়গায় সেটা আমরা দেখতে যেমন আব্রাহামিক রিলিজিয়ান যদি আমরা পড়ছি তাহলে সেখানে সিমিলারিটিজ আছে কোথায় এগুলো আমরা বলতে পারবো ডিসিমিলারিটিজ আছে কোথায় সেখানে বলতে পারবো আবার মনোথিজম পলিথিজম পড়ছি পলিথিজমের সাথে মনোথিজমের পার্থক্য কোথায় এগুলো পড়ছি না সবগুলো পড়ে আসছেন আমরা হ্যাঁ ক্লাসিক্যাল ভিউ যেগুলো অর্থাৎ বেসিক যে জিনিসগুলো সেইগুলো হলো মানে কম্পারেটিভ স্টাডি আর বর্তমান সোসাইটি সমাজে এসে কোন ধর্ম কেমন কা কোন ধর্মের অনুসারীরা কেমন আচরণ করে কোন ধর্ম পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশি কোন ধর্মের লোকজন বেশি সমস্যা তৈরি করছে কারা কি এটা হবে হলো কন্টেম্পোরারি সোসাইটি অর্থাৎ সমসাময়িক এখনকার সময় কন্টেম্পোরারি বলতে কি বোঝায় সমসাময়িক চলমান চলমান বর্তমান তাহলে এখনকার সোসাইটিতে ধর্মের ধর্মে কি ধরনের সমস্যা আছে কি ধরনের পার্থক্য আছে কি ধরনের মিল আছে আমরা কেমন করে বসবাস করি 
তো এই জিনিসগুলো পড়াইতে হবে বলো আমার কথা বোঝো নাই স্যার একটু পড়ান এই কন্টেম্পোরারি সোসাইটিতে ধর্ম কেমন এতক্ষণ পড়া দাম না ফান্ডামেন্টালিজম উমুক্ত মুখ টেরোরিজম এই সেই জিনিসগুলোর সার সংক্ষেপিত এটা এই সিলেবাস গুলো মানে ই হয়ে গেছে ওভারল্যাপ হয়ে গেছে কম্পারেটিভ স্টাডি বলতে কি আমরা দেখব ধর্মগুলোর ভিতরে মিল আছে কোথায় কোন কোন জায়গায় মিল আছে কোন কোন জায়গায় অমিল আছে আমরা ধর্মের যে বিশ্বাস গুলো দেখি সেই বিশ্বাসের জায়গায় মনোথিজমে এক রকম পলিথিজমে এক রকম তাই না কিন্তু প্রত্যেকটা ধর্মের নীতি নৈতিকতার জায়গায় কতগুলো জায়গায় মিল আছে প্রত্যেকটা ধর্ম মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয় এথিক্স হ্যাঁ অল দা রিলিজিয়ান্স মানে সমস্ত ধর্মগুলোকে কি করে প্রেসক্রাইব করে কিসের প্রেসক্রিপশন দেয় আমাদেরকে এথিক্স এর প্রেসক্রিপশন দেয় অর্থাৎ নীতি নৈতিকতা শেখায় কোনো ধর্ম কাউকে চুরি করতে শেখায় না কোনো ধর্ম কাউকে হত্যা করতে শেখায় না কোনো ধর্ম কাউকে মারামারি করতে শেখায় না কোনো ধর্ম মানুষকে মানে কষ্ট দিতে শেখায় না তাই না এমন কোন ধর্ম আছে প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষেরই উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তার আনুকূল্য পাওয়া তাই না সেটা যেভাবেই হোক একেশ্বরবাদীরা একরকম ভাবে বহিষ্বরবাদীরা আরকম ভাবে তাই না এখন আমাদের এই সময়ে এসে কি দেখা যাচ্ছে এই সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে যে এই যে সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার বা সৃষ্টিকর্তার আনুকূল্য পাওয়ার যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিগত কতগুলো পার্থক্য আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুই এক জায়গায় পার্থক্য আছে হম তো এই কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করতে যেই মানুষ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করছে আমাদের সোসাইটিতে বিশ্বাসকে বিভিন্ন যে ডিসিমিলারিটিস আছে এই ডিসিমিলারিটিস গুলো ওকে প্রতিপালন করতে যে মানুষ বিভিন্ন ভাবে সমস্যা তৈরি করছে আমাদের সোসাইটিতে এখন আমরা দেখি তাই না ধর্মে ধর্মে মানুষে মানুষে কেন মিল নেই কয়েকটা কনসেপ্টের কারণে মিল নেই তাই না যেমন কেউ বলছে আমার ধর্ম সেরা আমার ধর্ম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ তাই না এমন কোন ধর্ম আছে যে বলে না যে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ যেমন মুসলমানরা বলে ইসলাম ইস দা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ তাই না ইহুদ হিন্দুরা বলে হিন্দুইজম ইস দা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ খ্রিস্টানরা বলে ক্রিস্টানিটি ইস দা খ্রিস্টান ইস দা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইহুদিরা বলে ইহুদি মানে জুডাইজম ইস দা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ তারপরে আরো যে যে ধর্ম আছে সবাই তো তাই বলে একই কথা বলে বলে না তাই বলে কিনা বলো তো বলে প্রত্যেকটা ধর্ম তো তাদের কথা বলে এবং তারা নিজেরা সেই জিনিসটাকে পালন করতে যে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে তো অনুষ্ঠান করতে যে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কতগুলো পার্থক্য আছে কিন্তু তুমি আমরা কি দেখি আমরা দেখি যে আমরা এইটা করতে যে আমরা বলি কি আমার ধর্ম সেরা আমি আমি হলো আমার একমাত্র এই সত্য ধর্ম ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম হিন্দুইজম একমাত্র সত্য ধর্ম ক্রিস্টিয়ানিটি একমাত্র সত্য ধর্ম ইহুদি তাই না আমরা আদিতে আসছি আমরা আদি ধর্ম আমরা হলো পৃথিবীর সেরা ধর্ম আমরা হলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড আর কোন কারোর বিশ্বাস হলো সত্য না আমাদেরটাই সত্য আমাদেরটা সৃষ্টিকর্তা পাঠাইছি কিন্তু তুমি তো অন্য ধর্ম সম্বন্ধে জানো না যখন না জানবো আমরা যে কম্পারেটিভ স্টাডি কেন করলাম কম্পারেটিভ স্টাডি করার কারণ হলো কি অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও আমার জানার দরকার আছে জানার দরকার আছে না জি স্যার আমরা যদি সোশিওলজি বললাম আমাদের সোশিওলজিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে পারতো সমাজে কোনটা কিভাবে আছে আমার ভালো না খারাপ এই জিনিসটা আমার দরকার নেই সোশিওলজি কি তাই করে সোশিওলজি যে ভ্যালু ফ্রি সায়েন্স আমরা পড়ছি না বেসিক সোশিওলজির আমার কথা শুনতে পাচ্ছ পড়লে হবে এই যে ডিবেট অন রিলিওজিসিটি এসব জায়গায় 
এগুলো যে কোনো একটা জায়গায় আনলে হবে মানে সেকুলারাইজেশন তো এখন এই কন্টেম্পোরারি সোসাইটির একটা বড় অনুসঙ্গ তাই না আমরা সর্বশেষ আমরা যেমন আমরা কোথায় গেছিলাম আমরা থিওরি যখন পড়ছি তখন দেখছি যে কোন কোন থিওরিস্টরা বলছে যে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব একসময় হ্রাস পাবে তাই না ধর্ম একসময় সমাজ থেকে বিলুপ্ত হবে যেমন অগাস্ট কোদ বলছে হারবার্ট স্পেন্সার অনেকে বলছে না বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যায় আমরা তাই বলছিলাম কিনা বলো জি স্যার হ্যাঁ তখন কি দেখছিলাম যে এটা হলো একটা বিবর্তনের ধারায় ধর্ম সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু আসলে তো ধর্ম বিলুপ্ত হয় নাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে না স্যার না কিন্তু আমরা দেখছি কি ধর্ম আমরা কেউ কেউ কোন কোন তাত্ত্বিক আবার বলছে কি ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কমে গেছে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কমে যাচ্ছে তাই না ধর্মের প্রতি মানুষের উদাসীনতা বাড়ছে এই যে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কমে যাওয়া ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কমে যাওয়ার জিনিসটাকে আমরা বলছি কি এই সেকুলারাইজেশন ধর্মের যে একসময় গুরুত্ব ছিল একসময় খ্রিস্টান জগতে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে বা ইউরোপে একসময় খ্রিস্টান চার্চ বা খ্রিস্টান যাজক যারা ছিল তারা হলো সমস্ত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো তাই না অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি সব কিছুই তারা নিয়ন্ত্রণ করতো একসময় কালের বিবর্তনে সেই চার্চ কি করে চার্চের ক্ষমতা খর্ব হয় এবং সেই জায়গাগুলো কারা দখল করে রাষ্ট্র দখল করে তাই না এই যে সমাজনীতি অর্থনীতি বা আরো যে সমস্ত নীতি নৈতিকতা বা নিয়ম রুলস রেগুলেশন আইন এগুলো সব এখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে তাই না অর্থাৎ আগে যেমন মানুষ বেশি বেশি চার্চে যেত এখন যায় না অর্থাৎ এই জিনিসটা দিয়ে কি বোঝানো হলো এই যে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কমে গেছে ধর্ম আগে যেমন খুব বেশি চার্চ খুব বেশি মানুষের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতো এখন সেটা পারে না এই জিনিসটাকে বলছে লোকায়তকরণ তা এইটা এখন এই কন্টেম্পোরারি সোসাইটির একটা বৈশিষ্ট্য না বর্তমান সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য না বলো জি স্যার মানে এখন সব মানুষ আগে যেমন ভাবে ধর্ম পালন করতো এখন তো আমরা সেভাবে ধর্ম পালন করি না কিছু কিছু মানুষের ধারণা মতে তাই না তাহলে এই জিনিসটাই আমরা এই জন্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটির ভিতরে পড়বো ঠিক আছে আমার কথা বুঝছো কিনা হ্যাঁ এখন দেখো তারপর আর একটা জিনিস আছে কি যে তোমাদের আমি একটা বই দিয়েছিলাম ওই কি বলে ধর্ম ও সমাজ ধর্ম ও সমাজ ওখানে দেখবা এই সেকুলারাইজেশন সম্বন্ধে সুন্দর করে একটা বলা আছে যে সেকুলারিজম কি সেকুলারাইজেশন কি ধর্ম নিরপেক্ষতা কি অর্থাৎ আমরা বলছি ধর্ম রাষ্ট্র কি ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ে পড়ছে কিনা ধর্ম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কিনা এই সেকুলারাইজেশনের আলাপটা শুরু হলো কোথায় এটাও শুরু হয়েছে তোমার ইউরোপে সেকুলারাইজেশনের যে আলোচনা বা আলাপ আলোচনা এগুলো শুরু হলো কোথায় ইউরোপে কিভাবে শুরু হলো সেখানে আমরা মধ্য মানে কি বলে এটাকে অষ্টাদশ শতক বা তারও আগের সময় আমরা দেখছি কি মধ্যযুগীয় ইউরোপে যেটাকে বলা হয় চার্চ ছিল এক ছত্র আধিপত্যের মালিক সবকিছু চার্চ নিয়ন্ত্রণ করতো তাই না তো একসময় চার্চ এর নিয়ন্ত্রণ কমে যায় কমে গেলে চার্চ আর স্টেট আলাদা হয়ে যায় তাই না তো এই যে আলাদা হয়ে যাওয়া মানুষ মানুষের যে আগে যেমন রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস ছিল কি মানুষ দলে দলে চার্চে যেত কিন্তু মানুষ এখন আর ওই দলে দলে চার্চে যায় না বাসায়ও প্রার্থনা করতে পারে তো এই যে গুরুত্বগুলো কমে গেছে এই গুরুত্ব কমে যাওয়াটাকে আমরা বলছি ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেকুলারাইজেশন রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা করে ফেলে দেখো না আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বিতর্ক হয় ডিবেট হয় হ্যাঁ ডিবেট হয় যে ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে আমাদের দেশে বড় ধরনের একটা ডিবেট আছে তাই না কেউ কেউ বলছে যে রাষ্ট্র ধর্ম এটা করতে হবে রাষ্ট্র ধর্ম ওইটা করতে হবে এই আইন ফলো করতে হবে ওই করতে হবে তা করতে হবে এরকম বলে না যে আমরা কেন ধর্ম নিরপেক্ষ হব বলে কিনা বলো তো আমাদের দেশে এই বিতর্ক গুলো ওঠে কিনা আমার কথা বোঝো নাই তো এই মানে মূল কথাটা কি সেকুলারাইজেশন মানে কি সেকুলারাইজেশন মানে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা লোকায়তকরণ বা সমাজের যে নিয়ম নীতিগুলো আছে সেগুলোর সাথে মিশে যাওয়া ধর্মের গুরুত্বটা কমে যাওয়া মূল বেসিকটা হলো কি ধর্মের যে আগে যেমন একটা গুরুত্ব ছিল সেই গুরুত্বটাকে কমিয়ে দেওয়া যদি কমে যায় সেটাকে আমরা বলছি সেকুলারাইজেশন বা লোকায়তকরণ যে 
লোকাল যে কালচার গুলো থাকে মানে ইন্ডিজিনাস যে জিনিসগুলো থাকে প্রকৃতি পরিবেশের কারণে যে সমস্ত জিনিস আসে সেই তার সাথে মিশে যাওয়া হ্যাঁ এটাকে বলছে সেকুলারাইজেশন বা ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ স্টেট আর রিলিজন আলাদা হয়ে যাওয়া এটা এই চার্চ আর স্টেট আলাদা হয়ে যাওয়ার এই ধারণাটা ছিল কোথায় ইউরোপে সেটা পরবর্তীতে বিভিন্ন মেকানিজমের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রগতিশীল যে রাষ্ট্র প্রগতিশীল কেন বলছি মানে এখন আধুনিক যে ধ্যান ধারণা যেটা এই টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা শিক্ষা দীক্ষা এই মানে ভালো লেভেলে যাওয়া উন্নত হওয়া এই সমস্ত দেশের গুলোতে এগুলো এখন এই কনসেপ্টটা সব জায়গায় এখন চলে আসছে যে আসলে ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করে রাখা যায় কিনা আলাদা আসলে আলাদা কিনা এই একটা ডিবেট আছে কেউ কেউ বলছে যে হ্যাঁ রাষ্ট্র থেকে চার্চ আলাদা হয়ে গেছিল এই জন্য সেখানে একটা ধর্ম নিরপেক্ষতার ই চলে আসছে আবার কেউ কেউ বলছে না ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা গেলেও আসলে সেটা আলাদা হয়নি মানুষ এখনো ধর্ম পালন করে মানুষ এখনো যেমন ওয়েস্টার্নে সেকুলারাইজেশন বলতে কি বোঝানো হয়েছিল যে সেখানে ধর্মটা মানুষ পালন করে এর ইন্ডিকেটর ছিল চার্চে কতজন মানুষ যায় কত বেলা যায় তখন দেখা যেত যে মানুষ দলে দলে চার্চে যায় বলে তখন তারা বলতো না সমাজে ধর্মের গুরুত্ব আছে আবার যখন এটা কমে যাওয়া শুরু করলো তখন বললো কেউ কেউ বললো যে না ধর্ম তাইলে এখন তার গুরুত্ব সামাজিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে কিন্তু এই এটার কেউ কেউ কাউন্টার দিয়ে বললো ধর্মকে শুধু যে ওই চার্চে যাওয়ার সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যাবে না যে কত সংখ্যা লোক কত সংখ্যক লোক চার্চে যাচ্ছে এই কারণেই আমরা ধর্ম এখন টিকে আছে বা ধর্ম এখন ডেকলাইন করছে বা ধর্ম কর্ম করার মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা না মানুষ এখন কি করে প্রাইভেটলি মানুষ চার্চতে না গিলেও প্রাইভেটলি মানুষ ধর্মকর্ম পালন করে তাই না এটা করতে পারে তো এই যে বিতর্ক তৈরি হলো তো এই এই সম্বন্ধে এই সেকুলারাইজেশন কেমন কি বৃত্তান্ত এই সম্বন্ধে কতগুলো থিওরি আছে হ্যাঁ থিওরিটা গুলো এই যে মডার্নিটির যুগে বা পোস্ট মডার্নের যুগে এই ধর্মটা ধর্মের গুরুত্বটা কেমন কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কি না কেউ কে বলছে যাচ্ছে কেউ কে বলছে যাচ্ছে না হম তো এই সম্বন্ধে কতগুলো ই আছে থিওরি আছে সেই আহ থিওরি গুলো হলো কেমন এই যে অগাস্ট পোথ হার্বার্ট স্পেন্সার ডুথেইম বা আরো আরো সিগমেন্ট প্রয়ট কালমার্স জর্জ জিমেল এই সমস্ত ওনাদের কতগুলো থিওরি আছে যে কিভাবে এই সেকুলারাইজেশনটা ঘটছে কিভাবে সেকুলারিজম সমাজে আসে তো এগুলো সবই তো ওই সমস্ত সমাজের বা ওয়েস্টার্ন কালচারের ধারণা আমাদের দেশে সেকুলারিজমের ধারণাটা কেমন আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝাচ্ছি আসলে বলো যেখানে ডিবেটটা কি আসলে হ্যাঁ কেউ কেউ মানে সেকুলারাইজেশন কিভাবে ঘটছে কেন ঘটে হ্যাঁ ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কিভাবে কমে যাচ্ছে কে বলছে কমে যাচ্ছে কে বলছে কমে যাচ্ছে না কিন্তু আসলে আলটিমেটলি কোন সিদ্ধান্ত আমরা পৌঁছাতে পারতেছি না কারণ আমরা কেউ বলছে ধর্ম থাকবে না কিন্তু আলটিমেটলি ধর্ম এখনো দেখা যাচ্ছে তাই না কেউ বলছে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব কমে যাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি মানুষ এখনো ধর্ম কর্ম পালন করে মন্দিরে যায় মসজিদে যায় গির যায় যায় তাই না তাহলে আমরা কার কথা মানবো তাহলে কি আসলে কোন কোন সমাজে দেখছি যে ধর্মের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে আবার কোন কোন সময়ে এসে দেখছি আমরা যে ধর্মের গুরুত্ব আবার বেড়ে যাচ্ছে কোন কোন সমাজের মানুষ ধর্ম কর্ম একটু কম পালন করে আবার কোন কোন সমাজে দেখছি আবার মানুষ ধর্ম বেশি পালন করে কারণ কি এই এইটা হলো এক একজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক এক রকম কেউ যে যেভাবে ধর্মকে দেখে কেউ ধর্মকে দেখে মসজিদে কতজন লোক যাচ্ছে তাই না সেই হিসাবে সে বলে যে না এ দেশের একজনের দেখছে কি যে না এক দেশের মানুষ খুব নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন সেখানে চুরি ডাকাতি কম হয় বা অন্যান্য কর্মকাণ্ড গুলো কম হয় সে বলছে না তাইলে এখানে ধর্মকর্ম আছে কেউ কেউ ভাবছে যে এই দেশের মানুষ তো এখন সবাই হলো মানে ধর্মীয় পোশাক করে যেমন আমাদের দেশে আমাদের দেশের ধর্ম কর্ম পালন করার ইন্ডিকেটর কোনগুলো আমরা কোন ইন্ডিকেটর দিয়ে আমরা মানুষকে ধর্মকর্ম দেখি 
আমরা দেখি কতজন মানুষ বোরকা পরে আমরা দেখি কতজন মানুষ হলো টুপি পায় জামা পরে কতজন মানুষ মসজিদে যায় তাই না আমরা এই সমস্ত ইন্ডিকেটর দিয়ে বুঝি না যে না এই যে এলাকার মানুষ খুব ধর্মকর্ম পালন করে যেমন যে এলাকার মহিলারা বেশি পরিমাণ বোরকা পরে আমরা ভাবি যে না এই এলাকার মহিলারা সবচেয়ে বেশি মানে ধার্মিক এরকম বলি না একজন মানুষ হলো মন্দিরে যায় প্রতিদিন অনেক মানুষ মিলে প্রতিদিন মন্দিরে যায় তো মন্দিরে যাওয়া দিয়ে কি আমি বুঝবো যে এরা বেশি ধর্মকর্ম করে মন্দিরে যাওয়া হলো একটা পাঠ কিন্তু ধর্মে তো অন্য আরো অনেকগুলো পাঠ আছে সেগুলো যদি সঠিকভাবে পালন না করে তাহলে আমরা কি বুঝবো এই জন্য ধর্মকে যে যেভাবে দেখছে যে যেভাবে বোঝে সে সেভাবে ব্যাখ্যা করে বলছে যে ধর্মের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে তাই না তো এই জন্য আসলে যেহেতু ধর্মের সংজ্ঞা মানে ইউনিফাইড একটা ডেফিনেশন পসিবল না আমরা ওই যে প্রথমে পড়ছিলাম আসলে ধর্মের ইউনিফাইড কোন ডেফিনেশন নেই না থাকার কারণে পার্সপেকটিভ গুলো ভিন্ন ভিন্ন এই পার্সপেকটিভ ভিন্ন হওয়ার কারণে মানুষ এই ভিন্ন ভিন্ন কথাবার্তা বলছে যেমন আমাদের দেশে প্রায় আমরা একটা ডিবেট করি যে প্রগতিশীল আর ধর্ম ধার্মিক দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তাই না প্রগতিশীল বলতে কাদেরকে বোঝায় যারা আসলে প্রগতি হলো এটাও একটা মানে রিলেটিভ এটাও একটা মানে অ্যাপসুলেট কোনো ই না ধারণা না কোন কনসেপ্ট না তাই না এটা এক একজনের কাছে এক এক রকম কে প্রগতিকে কিভাবে দেখে কেউ ভাবছে যে রাস্তাঘাট ভালো হওয়া ব্রিজ তালবাট হওয়া মানে প্রগতি মানে উন্নতি তাই না অনেকে ভাবে না যে রাস্তাঘাট হচ্ছে ব্রিজ কালবাট হচ্ছে এগুলো মনে হয় একটা দেশের উন্নতি আমরা ভাবি না এরকম আবার কেউ কেউ বলে না এই রাস্তাঘাট হওয়া মানে উন্নতি না উন্নতি বা প্রগতি মানে হলো মানুষের নীতি নৈতিকতা আইন আদালত বা মানুষের যে ব্যক্তিত্ব এই সমস্ত জিনিসে যতক্ষণ ডেভেলপ না হবে শিক্ষা দীক্ষা ততক্ষণ আমরা এটাকে প্রগতি বলবো না ডেভেলপমেন্ট বলবো না প্রোগ্রেস বলবো না তাই না তাই নয় কি বলো তো এই জন্য ধর্মের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে না ধর্মের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে না কি হচ্ছে এই সমস্ত আলোচনায় বাদ দেওয়া উচিত ডেভিড মার্টিন বলে একজন লোক আছে উনি বলছে এটা হলো ডিকশনারি থেকে এই শব্দটা বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত তো এখন দেখো তাহলে এই এই সেকুলারাইজেশন শব্দ বাদ দিলেও আসলে কি এই আলোচনা থেমে যাবে এই আলোচনা থেমে যাবে না মানে এটার একটা সমস্যা আছে এই জিনিসগুলোকে কি করার জন্য অর্থাৎ তুমি এই জিনিসটাকে বাদও দিতে পারবা না আবার এটাকে একদম সলিড ইউ করতে পারবা না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আসলে এই জিনিসটা এই যে এই সেকুলারাইজেশন বা সেকুলারিজম আমরা আমাদের দেশে সেকুলারিজম বলতে কি বুঝি আমরা আমাদের দেশে সেকুলারিজম বলতে বুঝি হলো ধর্মহীনতা তাই না মানে কিছু কিছু লোক আছে মানে এটা হলো পার্সপেকটিভের ব্যাপার দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আমরা বললাম যে যে যেভাবে ধর্মকে দেখে তাহলে কেউ কেউ ভাবছে যে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে হলো ধর্মহীনতা তাই না কেউ কেউ ভাবছে যে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম মানে হলো ইসলাম বিদ্বেষ কেউ ইন্ডিয়াতে সেকুলারিজম বলতে বোঝায় হলো হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষ তাই না এরকম আলোচনা হয় না আমাদের বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন সময় আমরা পেপার পত্রিকা বা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আমরা এগুলো বুঝি তাই না ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে যারা ধর্ম কর্ম পালন করে সেখানে যদি সেকুলারাইজেশনের আলোচনা হয় তাহলে তারা বলে সেকুলারিজম এরা হলো হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষী আবার বাংলাদেশে যদি সেকুলারিজম নিয়ে আলোচনা হয় বা ধর্মের লোকায়তকরণ নিয়ে আলোচনা হয় ধর্মের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে না কমে যাচ্ছে এই সমস্ত নিয়ে যদি আলোচনা হয় তখন বাংলাদেশে যারা ধার্মিক তারা বলে যে সেকুলারিজম মানে হলো ইসলাম বিদ্বেষ ব্যাপারটা এরকম না তোমরা কেউ বুঝতেছো না জি স্যার বুঝতেছি এখন দেখো তাহলে 
এই যে সেকুলারাইজেশন বা সেকুলারিজম আমরা কিছুটা বুঝলাম এখন আমাদের সমাজে আর একটা ডিবেট আছে একদম লাস্টে এসে দেখো আমাদের ডিবেটটা হলো কি এতক্ষণে আমরা ধর্ম পড়লাম কম্পারেটিভ স্টাডি করলাম বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা ডিবেট আছে রিলিজিয়াসিটি অ্যান্ড অ্যাথিজম তাই না একদল মানুষ ধর্ম হ্যাঁ झगड़ा विवाद কারা কিভাবে দেখে যারা ধর্মকে পালন করে তারা তাদের লাইফ স্টাইল তাদের কথাবার্তা একরকম যারা ধর্ম পালন করে না তাদের একরকম তো এই ডিবেটটা আসলে কেমন আমরা ওই যে প্রথমে একটা জিনিস বলছিলাম যে রিলিজিয়ান অ্যান্ড সায়েন্স ফোর অল্টারনেটিভ রিলেশন আছে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সাথে মনে আছে প্রথম পড়েছিলাম মনে আছে বিজ্ঞান এবং ধর্ম বিজ্ঞান এবং জাদুবিদ্যা কি ধর্মহীনতা মানে যারা ধর্ম পালন করবে না আর রিলিজিয়াসিটি মানে যারা ধর্ম কর্ম খুব বেশি পালন করবে এই দুই শ্রেণী তা দুই শ্রেণীর ভিতরে ডিবেটটা কি আসলে এখন আমাদের এখানে কি করা উচিত এই ডিবেট তো যেহেতু আছে ডিবেটটা কেমন ভাবে আছে এটা তো আমরা জানি সবাই নাকি আমাদের আসলে কি করা উচিত একটা ইনস্টিটিউশন সমাজ বা শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ এগুলো গঠন করার জন্য আমাদের কি করা উচিত না এই ধর এই জন্য আমাদের কি উচিত আমাদের গবেষণা দরকার আমাদের রিসার্চ দরকার এই সম্বন্ধে যে আমরা আসলে কি করতে পারি কি কারণে এগুলো ঘটছে সোশিওলজি আসলে এই ইটাকে বের করে আনতে পারে এই কারণটা এই দুটো শ্রেণীর ভিতরে দ্বন্দ্ব আছে বিভেদ আছে তাই না যেমন কতগুলো আমরা কতগুলো ইনসিডেন্ট আমরা দেখলাম রিলিজিয়াস টেরোরিজম যেটাকে বললাম ফান্ডামেন্টালিজম যেমন অভিজিৎ হত্যাকাণ্ড মনে আছে জি স্যার অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডের কথা বললাম তারপরে দীপন না তারপরে আরো কতগুলো যেমন হত্যাকাণ্ডের হত্যাকাণ্ড মানে তাদেরকে হত্যা করছে মেরে ফেলছে খুন করছে তাই না তো কি কারণে আবার আমাদের দেশে আমরা কিছু কিছু লোককে দেখছি তারা দেশান্তরিত হয়ে গেছে দেশে থাকতে পারে না তো এর কারণ হলো কি একদল লোক হলো ধর্মে বিশ্বাস করে একদল লোক ধর্মে বিশ্বাস করে না তো তাইলে এখন সমস্যাটা কি হইলো সমস্যাটা হলো যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তারা ধর্মকে হেও প্রতিপন্ন করে আবার যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তারা যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদেরকে গালি দেয় মানে ঘটনা এরকম না এখন যারা নাস্তিকতা তারা তাদেরও তো হয়তো ই থাকতে পারে যে তারাও প্রচার করবে সমস্যা কোথায় জ্ঞানের গভীরতা হোক সেটা পরের ব্যাপার তুমি তোমার আইডিওলজি মানে প্রিস করতে পারলে বা প্রচার করতে পারলে সে কেন পারবে না সেটা তো অবশ্যই তাইলে এখানে তাহলে তো এই এই দ্বন্দ্বটা থাকা উচিত না আমরা যে ডিবেটে আছি মানে তুমি যদি তোমার ধর্ম কর্ম তুমি যদি প্রচার করতে পারো তাহলে একজন কেন নাস্তিকতাকে প্রচার করবে না বলো মানে এটার রেশনালিটিটা কোথায় তুমি যে বলছো যে তারা প্রচার করে ছড়িয়ে দেয় আর যে নাস্তিকতা সেটা কি কোনো ভিত্তি আছে এই যে তোমার এই যে ডিবেটটা তো এখানেই তুমি যে বলছো তার ভিত্তি নেই তোমার তার ভিত্তি কোথায় আমাদের তো ভিত্তি আছে স্যার এখন ইসলাম বলি হিন্দু বলি এগুলোর কি ভিত্তি নেই 
বিশ্বাস করো আরো করে না এটাই তো এতক্ষণে এতক্ষণে আমরা ধর্ম পড়লাম এই যে সাত চ্যাপ্টার পড়ে আসলাম এখন যদি তুমি বলো যে আমার ভিত্তি আছে ওর ভিত্তি নেই এই কথা বলা যাবে বিশ্বাস করে সে ওইটা পালন করুক না এই যে আমাদের ডিবেট আমরা কিন্তু ডিবেট করতেছি মানে তুমি তুমি জানো না তুমি তুমি বলতেছো যে এতক্ষণ আমরা ফান্ডামেন্টালিজম বা এতক্ষণ আমরা রিলিজ টেরিজম বললাম কি যে তুমি ভাবো যে আমারটাই সেরা আমারটার ভিত্তি আছে আমারটা নাজিল হয়েছে আকাশ থেকে আমারটা ওখান থেকে আসছে এতক্ষণে কি আমরা বললাম না একটু আগে এই জন্যই তো স্যার মানে অনেক পড়াশোনা করতে হবে এটা হলো কাজ অনেক জানা যাবে জানা অবশ্যই জানার দরকার তো তোমার এই জানার জিনিসটা তুমি জ্ঞানটা তৈরি করছো কে তুমি তো তৈরি করলে তোমার জ্ঞানটা এই যে নলেজটা নলেজটা তৈরি হলো কিভাবে প্রচার করতে পারবো তার সে প্রচার করতে পারবে না বাইবেল কিভাবে আকাশ থেকে নেমে আসলো তুমি দেখাও তুমি দেখাতে পারবা না এটা তো বিশ্বাস সেটাই তো তোমার এইরকম বিশ্বাস তার ওই রকম বিশ্বাস সে বলছে আকাশ থেকে নামতে পারে না তুমি বলছো নামতে পারে দুজনেরই তো বিশ্বাস তাহলে তুমি কিভাবে বলছো যে আমারটাই সেরা আমারটাই ভিত্তি আছে তারটার ভিত্তি নেই বলতে পারবা এই জন্য এই ডিবেট শেষ হবে না কখনো স্যার তাহলে আমরা এটা মানে কিভাবে উপস্থাপন করব আর কি ডিবেটটা বুঝতে পারছি এটা তো ক্লিয়ার সেটা হলো কি যে হ্যাঁ এটা আমি বিশ্বাস করি আমার বিশ্বাস এরকম তোমার বিশ্বাস ওরকম তুমি তোমার মতো থাকো আমার মতন আমি পালন করি মিলবে না তখন তুমি আলাদা সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে যাবা তখন আমরা ওই যে বলছি কমিউনিটি ফিলিং এই জন্য তো ধর্ম আসছে তাই না তুমি তোমার বিশ্বাস তোমার সাথে যার মিলবে তুমি তার সাথে সমাজ গঠন করবা সমাজ আমরা সোসাইটি কিভাবে গঠন করি সোসাইটি কিভাবে আসলো আমরা এর আগে পড়ে আসছি সমাজ কাকে বলে সম্প্রদায় কাকে বলে তাই না গোষ্ঠী কাকে বলে পড়ে আসছি না এই ব্যাসিক জিনিসগুলো আমরা বুঝি আমরা বুঝবো তাইলে আর আমরা সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবো না তুমি আমি বুঝবো যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝবা এই জিনিসগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে বিশৃঙ্খলা অবস্থা তৈরি হবে তাই না যদি যদি আমরা বুঝি যে হ্যাঁ আমরা ধর্মকর্ম পালন করি একজন ধর্মকর্ম পালন করে না সেটা তার বিশ্বাস তার আইডিওলজি তার ইচ্ছা এইটা যদি বুঝতে পারো তাহলে আর কখনো বলবো না যে তার ভিত্তি নেই আমাদের একটা ভিত্তি আছে কারণ তোমার ভিত্তি তুমি প্রমাণ করতে পারবো না তার ভিত্তিও সে প্রমাণ করতে পারবে না একটা জিনিস আছে আর একটা জিনিস নেই তাই না প্রমাণ করতে পারবা নেই যে এই জিনিসও সে প্রমাণ করতে পারবে না আছে যে সে জিনিস তুমি প্রমাণ করতে পারবা না পারবা জিজ্ঞাস করে যে তুমি তুমি তো এই কথা বলো তুমি এটা প্রমাণ করে দেখা তো কেমন পারো তখন তুমি কি করবা 
তুই কথা পড়ে যাবে না বলো কিন্তু তার ধর্মীয় গ্রন্থগুলো তো আর হুট করে এমনিতেই আসে নাই কিভাবে আসছে তুমি আমাকে বলো কিভাবে আসছে বলো এই যে মনে করো বেদ গীতা উপনিষদ বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট জেন্দাবেস্তা গ্রন্থ সাহেব পুরাণ হাদিস বা অন্যান্য যেগুলো এগুলো কিভাবে আসছে তুমি আমাকে বলতে পারবা প্রমাণ করতে পারবা তুমি প্রমাণ করতে পারবা যে যীশু খ্রিস্ট বাবা ছাড়া জন্মগ্রহণ করছে তুমি প্রমাণ করতে পারবা যীশু খ্রিস্ট মরে যাওয়ার পরে জানতে হইলো সাধারণ নিয়ম কুয়া তো পাত কুয়া বা যে কোনো কুয়া এটা তো মানুষ আগে খনন করতো যেমন এটা তো যে কোনো কুয়া না এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে এই পানিটা অন্য সকল পানির চাই আলাদা আর পানি তো আলাদা হইতেই পারে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম পানি এটা আলাদা হইতেই পারে তোমার বাংলাদেশের পানি এক রকম খুলনার পানি এক রকম ওই সিলেটের পানি আরেক রকম এর হলো খনিজ পদার্থ আলাদা ওরটা আলাদা হইতে পারে না এরকম এটা তো পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম স্থিতিশীল সমাজ তৈরি করতে গেলে কেউ কারোরটাতে আঘাত করবে না বিভিন্ন রকম বিশ্বাস এক রকম বিশ্বাস না তাই না তুমি যেটা বিশ্বাস করো অন্যটা অন্যটা বিশ্বাস করে না তা বিশ্বাস করে না তুমি বিশ্বাস করো যেমন খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে হলো যীশু খ্রিস্ট সেই হলো পুত্র সৃষ্টিকর্তা পিতা আবার আরেকটা পবিত্র আত্মা তিনটা মিলেই আবার হলো ঈশ্বর এটা হলো ইহুদিরা মুসলমানরা বিশ্বাস করে না আবার তুমি যেটা বিশ্বাস করো যে যীশু খ্রিস্ট মৃত মানুষকে জীবিত করছে কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিচ্ছে সে হলো আল্লাহর কাছে চলে গেছে আবার একসময় ফেরত আসবে হিন্দুরা তো এটা বিশ্বাস করতে পারবে না হিন্দুরা তো এটা বিশ্বাস করে না করে হিন্দুরা যদি বিশ্বাস করতো তাহলে তো তারাও মুসলমান হইতো তাই না ইহুদিরা যদি এটা বিশ্বাস করতো তাহলে সবাই মুসলমান থাকতো খ্রিস্টানরা এটা বিশ্বাস করলে সবাই মুসলমান থাকতো আবার দেব দেবীর যে মানে যে ধারাবাহিকতা এগুলো তোমরা বিশ্বাস করো না বলে তোমরা হিন্দু না তাই না তাহলে এই যে ধর্মের যে পার্থক্য বিশ্বাসের পার্থক্য এই কারণেই তো তাহলে তুমি কেন আর একজনকে তুমি ই করবা তুমি লিঞ্চিং করবা আর একজনকে কেন মারবা আর একজনকে কেন খুন করবা এটা করা উচিত জি না তাহলে এই যে এই জায়গাগুলো বুঝলে আমরা ফান্ডামেন্টালিজমকে বা টেরিজমকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো খ্রিস্টানরা যেটা হোয়াইট সুপ্রিমেসি বললাম জেনোফোবিয়া বললাম তাই না এইগুলো মানে হেড ক্রাইম বললাম এই জিনিসগুলোকে মিনিমাইজ করার কারণ হলো যে কম্পারেটিভ রিলিজন আগে জানা তুমি তোমারটাকে সেরা বলছো বিভিন্ন কারণে কিন্তু তুমি সেটাকে প্রমাণ করতে পারো না তুমি সেটাকে প্রমাণ করতে পারবা কোনোভাবে বলো কেউ প্রমাণ করতে পারবে যে ধর্মে বিশ্বাস করে না সেও যেমন প্রমাণ করতে পারবে না যে বিশ্বাস করে সেও যেমন প্রমাণ করতে পারবে না ধর্ম ইজ ইট সেলফ এ বিলিভ আমরা প্রথমে পড়ছিলাম মনে আছে এই তাইলে আমরা এতক্ষণে এসে কি দেখলাম আসলে এই যে ডিবেট আসলে এই ডিবেট আসলে এটা শেষ হবে না কখনো এটা শেষ করা যাবে শেষ করা যাবে না তুমি যতই যুক্তি দাও না কেন এইটা কেউ শেষ করতে পারবে না ধর্মীয় অনুশীলন তো ভালো স্যার
এটা তো ভালো হ্যাঁ সেটা ভালো না খারাপ সেটা তো আমরা সমাজকে দেখে বুঝবো আমরা সমাজে দেখবো যে সমাজের ধর্মের কিছু সামাজিক গুরুত্ব আছে আমরা এর আগে পড়ে আসছি না ধর্মের কিছু সামাজিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে সে যে কোনো ধর্মেই কারণ ধর্ম কখনো মানুষকে চুরি করতে বলে না ধর্ম মানুষকে মানুষের সামাজিক মানে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে তাই না জি স্যার হ্যাঁ এরকম কতগুলো ই আছে সে সব ধর্মে আছে কিন্তু শুধু যে ইসলাম বা হিন্দু বা খ্রিস্টান এই সব ধর্মেই এই বেসিক জিনিসগুলো বলা আছে ধর্ম মানুষকে মানে সম্প্রীতি শেখায় গ্রুপ ফিলিং গ্রুপ ফিলিংস শেখায় মানে মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার যে ইটা এটা শেখায় ধর্ম কারণ ধর্ম মানুষকে কি করে গ্রুপ গ্রুপ মানে একতাবদ্ধ করে কারণ কি দেখবা ধর্মের একটা বড় অনুষঙ্গ হল গ্রুপে গ্রুপে প্রার্থনা করা মানে সম্প্রদায় ভুক্ত মানে একটা দল হয়ে প্রার্থনা করার একটা সিস্টেম আছে যেমন নামাজ পড়া জামাতে নামাজ পড়া মন্দিরে একসাথে পূজা করা তারপরে চার্চে একসাথে যাওয়া তারপরে ওই যে সিনাগে যাওয়া এগুলো কি সব গ্রুপ ফিলিংস না গ্রুপ তো সমাজে একতা তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ধর্মের একটা সামাজিক গুরুত্ব আছে এরকম বহু ধরনের গুরুত্ব আছে সমাজে চুরি ডাকাতি বা সমাজে ব্যবিচার অন্যায় অবিচার দূর করার ক্ষেত্রে সমাজ ধর্মেরও সামাজিক গুরুত্ব আছে এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আছে এখন কেউ যদি এটা অস্বীকার করে তাইলে কি হবে মনে করে যে একজন ধর্মে বিশ্বাস করে না সে বললো না এগুলো আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু এগুলো তো সমাজে ঘটে এটা তো সমাজে চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে তাই না এগুলো সে কিভাবে অস্বীকার করবে বলো অস্বীকার করতে পারবে কথা বলছেন না কেউ না স্যার ঠিক আছে স্যার সবই ঠিক আছে তাহলে এই ডিবেট কখনো শেষ হবে না জি স্যার তুমি বলবা যে না নাস্তিকতা এটা এটা চলে না এটা সমাজকে দেশে রাখতে গেলে ধর্মের গুরুত্ব আছে কিন্তু আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখাবো যে সেখানে ধর্ম নেই কিন্তু সেখানে নীতি নৈতিকতা আছে সেখানে চুরি ডাকাতি হয় না হ্যাঁ হত্যা ব্যবিচার দর্শন এগুলো হয় না বিভিন্ন তাহলে এগুলো তোমাকে উদাহরণ হিসেবে টানতে হবে তুমি যখন যেটার পক্ষে যুক্তি দিবে তোমাকে তখন সেটার পক্ষে তোমাকে কথা বলতে হবে কারণ তুমি যদি বলো যে তুমি যদি ধর্মের পক্ষে বলো আমি ধর্মের বিপক্ষে বলবো আবার আমি যদি ধর্মের পক্ষে বলি তুমি বিপক্ষে বলতে পারো তাই না তুমি বলবা না আমি বলবো না ধর্ম ছাড়া সমাজ চলে না জীবন চলে না কিন্তু আর একজন বলবে না দক্ষিণ কোরিয়া তো বা জাপান বা ওই সমস্ত দেশে তো মানুষ ধর্মকর্ম পালন করে না থাইল্যান্ড তো তাহলে তারা তাদের দেশে কি আইন শৃঙ্খলা নেই তারা কি জীবনযাপন করে না পরিবার গঠন করে না তারা কি সারাদিন চুরি ডাকাতি করে সেখানে কি ই হয় মানুষ অন্যায় ভাবে কাউকে খুন করে প্রতিদিন বা রেপের ঘটনা ঘটে এরকম ঘটনা কি প্রতিনিয়ত ঘটে খবর টবর জানো কোথায় কি ঘটছে তাইলে এগুলো সম্বন্ধে জানলে তুমি পুরো ওয়ার্ল্ড এর সিস্টেমটাই বুঝে যাবা তুমি তখন কি করবা না তুমি একজন হঠাৎ করে একজন মানুষের মারবা না একটা মানুষের ওই মসজিদে যে তুমি ই করবা না মন্দিরে যে মূর্তি ভাঙবা না খ্রিস্টান গির্জায় যে যিশুর মূর্তি ভাঙবা না বা গালি দিবা না বা এরকম কিছু বলবা না তাই না যদি তুমি বুঝো আর কি পুরো সিস্টেমটাই যদি বুঝো আমাদের উদ্দেশ্য হলো কি পুরো সিস্টেমটাই আমরা আমরা বুঝতে চাই সোশিওলজি অব রিলিজিয়ন মানে সমাজে ধর্মের গুরুত্ব আছে কি নেই ধর্ম কিভাবে মানুষ পালন করে মানে এক্সাক্টলি কিভাবে আছে এটা খারাপ হইলে খারাপটার থেকে কিভাবে ভালো হওয়া যায় বা ভালোটা হলে সেখানে আরো কিভাবে ডেভেলপ করা যায় তাই না তোমাদের 
তোমাদের ভিতরে এই জিনিসটা আমি মনে করি যে তোমাদের ভিতরে অন্যান্য মানুষের ভিতরে যে ইটা আছে কনসেপ্টটা আছে জলতাটা আছে এইটা যেন না থাকে এইটা যেন তোমরা কাটিয়ে উঠতে পারো তাই না হিন্দুরা মনে করবে না যে মুসলিম ধর্ম খারাপ তারা সন্ত্রাস এটা মনে করা যাবে না আবার মুসলমানরা মনে করবে না যে খ্রিস্টানরা খারাপ অমুক তমুক হাবি যাবি এগুলো মনে করবে না অনুসারীদেরকে দেখে ধর্মকে বিচার করা যাবে না মানে থিওরি অত বেশি পরিমান ই নেই মানে ডিটেলস ই করা নেই কিন্তু একটা সুন্দর করে বলা আছে যেমন ওই যে রিলিজিয়ন সোসাইটি ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইংলিশ বই আছে না ইংকার এর হ্যাঁ আমার কথা শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ কি বলো জি স্যার বলেন শুনতে পাচ্ছি এই যে ইংকার এর একটা বই আছে দেখবা ওই ইংলিশ রিলিজিয়ন সোসাইটি এন্ড রিভাইভাল কি বলে ইন্ডিভিজুয়ালিজম তুমি ওখানে পড়বা বাংলাটা পড়ার পরে এই বইটা পড়বা তারপরে যদি এটা যদি না বুঝো তাহলে আরো আমি আর্টিকেল টার্টিকেল বইয়ের ই দেবো এগুলো পড়বা ঠিক আছে তো এই জন্য কি করতে হবে এতক্ষণ এই কোর্স পড়ার পরে কার ভিতরে যেন এই ইটা না থাকে যে আসলে এইটা এরকম ওইটা এরকম আমারটা সেরা আমারটা অমুক তমুক এই এইটা যেন না থাকে সে যে কোনো ধর্মেরই হোক হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন শিখ পাদ্রি হ্যাঁ মানে যে যে ধর্মেরই হোক কেউ কারোর জন্য কারোর ভিতরে যেন এই জড়তা না থাকে মানে থাকবে বুঝতে পারছো তো অন্যরা জি স্যার এরা কথা বলছো না জি স্যার বুঝতে পারছি হুম আর আমি যে জিনিসটা দেখো এই যে মানে খ্রিস্টান আর ইহুদি যে জুডাইজম আর খ্রিস্টানিটি এটা কিন্তু বিস্তারিত পড়াই নাই এটা বাংলা যে কোনো ইন্টারনেটে সার্চ দিলে বা যে কোনো বইয়ে তুমি এটা পেয়ে যাবা বেসিকটা ওখান থেকে একটু পড়ে নিবা হালকা তাহলে রিভাইভালিজম ভালো করে বুঝবা বাংলাটা সার্চ দিয়ে যে খ্রিস্টান ধর্ম কি বা ইহুদি ধর্ম কি বেসিক জিনিসটা ওখান থেকে জানবা আমি একটু বলে দিয়েছিলাম ওই সময় মনে আছে এখানে দেখো আর একটা জিনিস আছে এইটা হলো কি ধর্মের বিভিন্ন গ্রুপ উপগ্রুপ থাকে না ক্রিস্টানিটিতে ওরকম গ্রুপ উপগ্রুপ আছে ঠিক আছে আমার কথা বুঝতেছো কি না আমি বুঝতেছি না স্যার বুঝতে পারছো স্যার যদি যদি বুঝতে পারো তাহলে দেখো এখানে এই দেখো বইয়ের পেজে আছে তোমাদের আরেকবার শেয়ার করা যাবে 
অবশ্যই আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিব তোমাদেরকে হ্যাঁ আসলে এই বই ইয়াঙ্গার বইটা আসলে পুরোটা পড়া উচিত ছিল কিন্তু এত বড় বই আমরা পড়তে তো সময় পাবো না আমরা তো সময় পাইনি বেশি পড়ার মানে আমরা ক্লাস মিস করে গেছি তো অন্যদেরকে যা পড়াইছি তোমাদেরকে তা পড়াইতে পারিনি আমাদের এক্সাম কি পনেরো তারিখে হবে তোমাদের এক্সাম মনে করো বারো তারিখের পরে আর কি এখন নোটিশ দিবে ক তারিখ থেকে হবে তোমাদেরকে বলা আছে কয় তারিখ পর্যন্ত কয় তারিখ থেকে পরীক্ষা তো সবার শেষে আপনি তো স্যার হচ্ছে বিভিন্ন থিওরি পড়িয়েছেন আমরা কি সিলেবাস ফলো করব নাকি থিওরি গুলোই পড়বো আরে আমি তো থিওরির মানে রিলিজিয়নের অরিজিন পড়াইছিলাম তুমি অরিজিন পড়বা ওখানে সমস্যা কি আমি পরীক্ষায় দিতে পারি যে রিলিজিয়নের অরিজিন বা এই যে সোশিওলজি অফ রিলিজিয়ন এজ এ সাব ডিসিপ্লিন এটা আসতে পারে যে সাব ডিসিপ্লিন কিভাবে আসলো পড়ছো না এটা সাব ডিসিপ্লিন আমরা ওখানে পড়ছিলাম কি আমাদের প্রথম ডেফিনেশন ছিল তো ডেফিনেশনে যে আমরা কি বলছিলাম রিলিজিয়নের ডেফিনেশন দিয়ে একটা কঠিন কাজ ওখানে আমরা বলছিলাম না হ্যাঁ প্রবলেম অফ ডিফাইনিং রিলিজিয়ন একটা ওই যে ই আছে দেখবা ওই ইয়াঙ্গারের বইয়ে ইয়াঙ্গারের বইয়ে একটা ওখানে একটা ই আছে যে রিলিজিয়নকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা আছে আমি পড়েছিলাম না ওখানে স্যার কিছু অ্যাপ্রোচ দিয়ে হচ্ছে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন কয়েকটা পড়েছিলাম না ইন ধরনের মানে যেমন সোশিওলজি একটা ডিসিপ্লিন সোশিওলজির একটা পার্ট হলো কবে থেকে শুরু হলো কি বৃত্তান্ত কারা এটা শুরু করলো কি কি পড়ানো হইলো ঠিক তেমনি ভাবে সোশিওলজি অফ রিলিজিয়ন 
কেন পড়লো পড়বো তারা পড়া শুরু করলো একাডেমিক এরিয়াতে কখন শুরু হলো এই জিনিসগুলা ঠিক আছে এই যে এখান থেকে সতেরো পেজ থেকে এই যে মোটামুটি উনিশ বিশ পেজ পর্যন্ত পড়লেই হবে এখন বলো আর কোন কোন জায়গায় সমস্যা আর ওই যে চ্যাপ্টার ফোর অ্যানিমিজম অ্যানিমেটিজম পলিথিজম মনোথিজম এগুলো অনেক করে পড়াইছিলাম ফার্স্ট চ্যাপ্টার কারণ স্যার সবই আরেকটা 